फ्रेंड वेलकाम टू माई चैनल जियोग्राफी इन्स्टिट्यूट हमें सागरिका आज तुम्हारे आबो नहीं चले सेक पेपारे आर एक स्पेशल भिडियो जो फार्स्ट सेमिस्टर सेक पेपारे भिडियो और तुम्हारा अनेक दिन धरे हमको बिल्ली जो सैटेलैट इमेजर ओपर तुम्हारे जो चैप्टार्ट रही है मैं रिभार शिफ्टिंग हे कोस्टल शिफ्टिंग जो बेपारे कि तुम्हारा डिटेल्स जानते चाहे तो आज हमें चले तुम्हारे साथ ही सैटेलैट इमेजर माध्यम कि भाव जानते नदी उपत्य परिवर्तन और समुद्र तीरवर्ती अंचल परिवर्तन सम्पर् आजकल भिडियो खूब इंटरेस्टिंग होते चले आशा कर सब भलो लागे भिडियो शुरू करार आगे जरा एख पर्त चैनल सबसक्राइब करो नहीं अवश्य सबसक्राइब करो और पशे थका बेलैकने क्लिक करते भूलो ना तो चलो देखे नेवा जा आज के क्यी बोल से तब आगे तुम्हारे एक सैटेलैट सम्पर् दी जदि तुम्हारा प्रत्येके जानो सैटेलैट की जिन ताओ आज यूर्ते दाड़े सैटेलैट कत इम्पर्टेंट एवं की की भावे सैटेलैट हेल्प कर सैटेलैट एक्चुअलि कारा लंच कर से सम्पर् एक बेसिक इनफरमेशन दी दी तपर जामे मेन कोर्स तो चलो शुरू कर देवा जाए आज के भिडियो फार्स्टे जो जानते हैं ह्वाट इज सैटेलैट इमेज सैटेलैट की और तरह पावा जावा जो इमेजगुलो है सेटाई बा अबियसलि सैटेलैट हे कृत्रिम उपग्रह बांगल् जाके बोले कि मानूष तैरि करह जे कि पृथिवीर माध्यकर्षण शक्त प्रभावें पृथ्वी चारपाशे घूरते थके जमन कि न्याचरल जो सैटेलैट रही है सेटार नाम कि तुम्हारा सबा जा पृथिवीर एकटाई न्याचरल सैटेलैट से हे मन तई तो तो चाँद हमारे एकम्र सैटेलैट इटा छाड़ा मानुष बर्तमान उन्नतर पशापाशी वैज्ञानिक उन्नतर पशापाशी जो हे सैटेलैट इमेज जार मध्यमे पृथ्वी कथाय कख कौन घटना घटे एवं से खान की बेनिफिट पासी सेगुल द्वारा की की भाव समस्या सम्मुखीन हो समस्त किस डिटेल्स डिसकाशन करा जाए सैटेलैटर मध्यमे तो चले देखो कि बोलते डेफिनेशने सैटेलैटर डेफिनेशन जो बोली ह्वाट इज सैटेलैट इमेज सैटेलैट इमेज और इमेज अफ आर्थ कलेक्टेड बमेज सैटेलैट अपारेट बै गवर्नेंस एंड बजनेस अराउंड द वर्ल्ड सैटेलैट इमेज जिनटा कि अबियसलि छवि से तो सबाई जानी तईना एनी टाइम जो गूगले सार्च करी तेल देखते पा सैटेलैट इमेज की क्योंकि ये जिनटा कैन तैरी हल कैन ही सैटेलैट इमेज हटात कर नेार चेषा शुरू कर लम देखो कि है पृथ्वी अनेक बड़ ठीक विभिन्न देश रही है विभिन्न महादेश रही है अनेक छोटो छोटो शहर नगर भर्ती रही है एबे भारतवर्षे थी हमें भारतवर्षर खूब छोटो एक जगह थकसीमें बाड़ी बस कि जानते पर अमेरिकार कथाय कि घटना घटे शुद्ध जो खबर मार्फते जानते परि तो नए तो देखते पाई तैना कत रकम छवि देखते पाई आप इंटरनेटे बर्तमान दिन जेखने मानुष था सेखानकार छवि देखते पाँच तो हाउ इज इट पसिबल दिस इज पसिबल ऑनलि बै द सैटेलैट इमेज तर मैं हे पृथ्वी जेखने मानुष पोछते पर पोछते पे सैटेलैट और ये सैटेलैटर माध्यम से ही सैटेलैट द्वारा क्लिक करा इमेजगुलर मध्यमें जानते पर आशेपाशे कि घटना घटे तो सैटेलैट इमेज की तो बुझते पर तुम्हारा एबार हो सैटेलैट इमेज धरण आधरण सैटेलैट है और तर द्वारा कलेेक्टेड इमेज दोधरण है तो से एक जेने रखो ये इन फ्यूचर तुम्हारे तो क्या लागे सैटेलैट इमेज दो रकम है नम्बर वन सैटेलैट जो इन्स्ट्रुमेंट है दो रकम है एक जिओ स्टेशनारि और एक सान सिंकोनइज ठीक है तो जिओ स्टेशनारि और सान सिंक्रोनइजर मध्य कि बेसिक डिफारेंस आज है इंडियत जा कारण यगल तुम्हारा अत तो इम्पर्टेंट नए शुद्म तो जेने रखो जिओ स्टेशनारि हे एम एक सैटेलैट जो पुरो मैंने भू भारत पुरो पोर्शन के कावर कर और सान सिंक्रोनइज हे कि निर्दिष्ट अंचल के कावर कर सैटेलैट ओके एबार हे ये सैटेलैट विभिन्न देश विभिन्न भावे लंच कर सब देश सैटेलैट ए लंच कर मत क्षमता है समस्त अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रजुक्ति जुक्त देश रही है और जरा खरच सपेक्षिक भाव सैटेलैट इमेज लंच करते पे सैटेलैट लंच करते पे तर कि नाम एक्साम्पल लिखे दिए देखो प्रथम फार्स्ट जो जाना दरकार जो फार्ष्ट के सैटेलैट इमेज लंच सरि सैटेलैट लंच करबियलि अमेरिका जुक्तराष्ट्र तो अमेरिकार जो सैटेलैट रही है से जिओ स्टेशनारि सैटेलैट 
আর এই জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটের এক্সাম্পল হচ্ছে জিওজ ই দেখতে পাচ্ছ তোমরা নেক্সট হচ্ছে ইউরোপ ইউরোপ তারপরেই স্যাটেলাইট লঞ্চ করে যেটা নাম দিয়েছিল মিটিওসাট মিটিওসাট নামটা দেখে তোমরা বুঝতেই পারছো এটা মেটোরোলজির সাথে কতটা রিলেটেড নেক্সট হচ্ছে রাশিয়া রাশিয়ার নাম দিয়েছে গোমস তারপরে জাপান জাপান জি এম এস অ্যান্ড লাস্ট ইন্ডিয়াও স্যাটেলাইট লঞ্চ করেছে সেটাও বহু যুগ হয়ে গেল নাইনটিন সেভেন্টির পরপরেই ইন্ডিয়া স্যাটেলাইট লঞ্চ করে এবং সেটার নাম দেওয়া হয় ইনসাট ওকে এই হচ্ছে স্যাটেলাইট এ ছাড়াও সানসিনফ্রাইজের মধ্যে কিছু স্যাটেলাইট রয়েছে সেগুলো সিরিজের আন্ডারে আমি তোমাদের বললাম এটা একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল বরাবর এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ছবি তুলে থাকে বলে কি সিরিজের আন্ডারে ফেলা হয় একটা রয়েছে আই আর এস সিরিজ আর একটা রয়েছে ল্যান্ড স্যাট সিরিজ ওকে তো এইটুকুই জেনে রাখো এর ইন্ডিয়াটা আর দরকার নেই ইন ফিউচার তোমরা এটা আরও ডিটেলসে পড়বে তো এবার যেটা মেন ব্যাপার সেটাই আমি চলে দেই যে স্যাটেলাইট ইমেজ আমাদের কী কাজে লাগে যেটা তোমাদের টপিকে রয়েছে যে স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে আমরা কি করে থাকি নদীর গতিপথ পরিবর্তনকে দেখে থাকি কি করে এটা সম্ভব তাই না স্যাটেলাইট ইমেজ তো ইনস্ট্যান্ট একটা ছবি তুলছে আমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছে তো সেখানে আমি কি করে বুঝবো যে নদীর গতিপথ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা তো মানে হাস্যকর হয়ে গেল না না হাস্যকর নয় এর পেছনে অনেক বড় একটা রিজেন রয়েছে আমি আমার লাইফের যখন মাস্টার ডিগ্রি করি তখন আমাদের ফিল্ড সার্ভে হয়েছিল ঋষিখোলা যেটা তোমাদের ইস্ট সিকিমে পড়ছে নর্থ সিকিমের পার্ট তো সেখানে ঋষি ঋষি নামে একটা নদী ছিল সেই নদীতেই আমাদের ওখানে রিসর্টও রয়েছে তোমরা যদি ইন্টারনেটে সার্চ করো পেয়ে যাবে তো ঋষিখোলা এরিয়াতে আমাদের ঋষি নদীর উপরে কাজ হয়েছিল আমার ফ্লুভিয়াল জিওমরফোলজি ছিল তো বুঝতেই পারছো নদীর উপরেই কাজ হবে তো ডিজার্টেশন পেপার তৈরি করার সময় আমরা এই স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে ঋষি নদীর গতিপথের কতটা পরিবর্তন হয়েছিল সেটার একটা সঠিক ব্যাখ্যা পেয়েছিলাম আর তখনই আমি আরও ইন্ডিড ব্যাপার থেকে বুঝতে পেরেছি তাই আজ তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পেরে ভালো লাগছে আমার এক্সপিরিয়েন্স তো কি হয়েছিল আমরা তো ওখানে ফিল্ড সার্ভে করেছি ওখানে তো আর স্যাটেলাইট ইমেজ পাইনি তো পরবর্তী সময় ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা সেই নির্দিষ্ট ঋষি খোলা এরিয়াটায় ঋষি নদীর যে বাঘগুলো রয়েছে সেগুলোর ওপর আমরা স্যাটেলাইট ইমেজের যে পোর্শনগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে অ্যানালাইসিস শুরু করি কিভাবে পড়তে হয় এটা দেখো ফার্স্টেই বলি স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে আমরা শুধু আজকের দিনে ছবি পাচ্ছি তা কিন্তু নয় যবে থাকতে স্যাটেলাইট লঞ্চ করছে প্রতিদিন প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট গতিতে স্যাটেলাইটগুলো ইমেজ কালেক্ট করে যাচ্ছে ঠিক তো এর ফলে কি হচ্ছে দু হাজার দশ দু হাজার এক উনিশশো বছর অন্তর যদি আমি স্যাটেলাইট ইমেজগুলো বসাই প্রতি বছরেরও তুমি নিতে পারো দশ বছর অন্তর নিতে পারো আমরা একটা নির্দিষ্ট গ্যাপিংয়ে নেব কারণ কেন বলছি যদি তুমি প্রতি বছরের নাও না চোখটা হ্যাপাজার্ড হয়ে যাবে একটা ডিফারেন্স বুঝতে গেলে একটা মিনিমাম টাইম দিতে হয় আর যেহেতু এগুলো প্রাকৃতিক শক্তি এগুলো তো একদিনে পুরোটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে না এর জন্য সময় লাগে তো সেই জন্য যদি দু হাজার একানব্বই মানে আমরা যেটা করেছিলাম ইন ফিল্ডে একানব্বই দু হাজার এক অ্যান্ড দু হাজার এগারো এই তিনটে সালের আমরা ইমেজ নিয়েছিলাম স্যাটেলাইট ইমেজ ঋষিখোলা নদীর ঋষি নদীর পার্টিকুলারলি একটা নির্দিষ্ট এরিয়ার তো সেখানে আমরা অদ্ভুতভাবে যখন সেগুলো ট্রেস করি এবং ওভারল্যাপ করি একে অপরের ওপর হিসাব মতো কি একই থাকার কথা বাট না নদীটা অনেকটাই সরে গেছিল আমাদের ডান দিক বরাবর অর্থাৎ ইস্ট সাইডে সরে গেছিল কেন ঘটেছিল এই ঘটনাটা সেটার ডিটেল ডিসকাশন তারপরে সেগুলো অ্যানালাইসিস করতে করতে আমরা জানতে পারি যে যেহেতু পার্বত্য নদী ঋষি তো স্বাভাবিকভাবে সেখানে কি হবে বন্যা হবে যখন বর্ষাকালে প্রচণ্ড জল বেড়ে যায় নদীতে নদী দুকুল ঝাঁপায় না খুব কমন ফ্যাক্টর তো সেরকম ওখানেও ঘটত এবং একটা সময় বা এই সময়গুলো ঘটতে ঘটতে এতটাই বেশি জলের স্পিড বা এতটাই ও ভাঙতে ভাঙতে এরিয়াগুলো গেছে যে ওর এরিয়াটা মানে রিভারের যে নির্দিষ্ট চ্যানেলটা ছিল সেটা সেফট করে গেছে তো সেরকমই বিভিন্ন নদী কিন্তু প্রতিনিয়ত সেফট করে থাকে যেটা আজ আমি তোমাদের একটা ছবি দেখাচ্ছি দেখো ছবিটা দেখলে বুঝতে পারবে তোমরা দেখলে ছবিটা এটা হচ্ছে হুগলি রিভারের ছবি আমাদের যে গঙ্গা রয়েছে মানে ভাগীরথী হুগলি তার ছবি নির্দিষ্ট ইয়ার ওয়াইজ দেখতেই পেলে তোমরা যে একটা ডিভিশন করা আছে এবং যখন লাস্টে গিয়ে ওটাকে ওভারল্যাপ করছে একটা মেন সেকশন পয়েন্ট দেখতে পেলে তো সেই সেকশন পয়েন্টটা বরাবর কিন্তু রিভার্স শিফট করেছে আমরা ম্যাপে হয়তো দেখছি এই চুলের মতো বা হয়তো জিরো সেন্টিমিটার শিফট করেছে এই ব্যাপারটা ম্যাপে জিরো সেন্টিমিটার হলেও ফিল্ডে কিন্তু সেটা জিরো সেন্টিমিটার নয় তোমরা বুঝতেই পারছো 
তো এই যে সিফটেশনটা সেটা কার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম এটা পসিবল ছিল কি যদি স্যাটেলাইট না থাকতো আমরা হয়তো এরিয়া দেখে বলতাম এই নদী পিছিয়ে গেছে এই নদী বেঁকে গেছে এই নদীর জল শুকিয়ে গেছে ব্যাপারটা সেটা নয় ব্যাপারটা হয় কি যখন নদীতে অতিরিক্ত জল চলে আসে বা নদী শুকিয়ে যায় এই দুটো প্রসেসের ফলেই নদীর কিন্তু নিজস্ব চ্যানেলকে সিফট হতে দেখতে পাওয়া যায় এক যদি অতিরিক্ত চড়া পড়ে নদীর সাইডগুলো বন্ধ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সিফটেশন হয় আর একটা হচ্ছে অতিরিক্ত নদীতে জল চলে এসে যদি নদী নিজের জলটাকে ধারণ না করতে পেরে পার্শ্ববর্তী এলাকার ওপর দিয়ে পরিবাহিত করতে যায় তখনও কিন্তু চ্যানেল সিফট হতে দেখতে পাওয়া যায় এটাই হচ্ছে রিভার ব্যাঙ্ক সিফটিং বা রিভার সিফটিং বাই স্যাটেলাইট ইমেজ তোমরা আশা করি বুঝতে পারলাম যেটা বলতে চাইলাম যে স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে বিভিন্ন বছরের ছবি কালেক্ট করে সেগুলোর মাধ্যমে আমরা যদি প্রোফাইলগুলো আঁকার চেষ্টা করি তাহলেই বুঝতে পারবো নদীটা কতটা একই জায়গায় আছে নাকি সিফট করে অনেকটা ডান্ডিক বাঁদিক ওপর নিচে সরে গেছে তো এই হচ্ছে মেন ব্যাপার যে স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে আমরা কি করে কোনো নদীর সিফটেশন বোঝাতে পারি শুধু নদীর ক্ষেত্রে নয় তোমরা বুঝতেই পারছো এটা যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে হতে পারে এই যে আমরা যখন আমরা ধরো বিভিন্ন জায়গার প্রতি এই যে এগারো বছর বা দশ বছর অন্তর অন্তর যে আদমশুমারি হয় জনসংখ্যা কালেক্ট করি বনভূমির পরিমাণ কালেক্ট করি এগুলো আমরা করে থাকি তো একটা মহাদেশ বা একটা দেশ বা একটা নির্দিষ্ট শহরে কতটা বনভূমি দশ বছর আগে ছিল বা আজ কতটা বনভূমি রয়েছে সেগুলো জানতে পারি কি করে এই স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে সেখানে আমরা ক্যালকুলেটার হিসেবে মানে সেই জিনিসটাকে যদি আমরা কম্পিউটারাইজ করি এবং সেটাকে যদি আমরা গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করতে যাই তখনই আমরা পেয়ে যাব যে আগের মতো সেই ব্যাপারটা আর আছে কিনা যতটা আগে বনভূমি হিসাবে ছিল আজ বর্তমান দিনে সেই একই পরিমাণ বনভূমি রয়েছে কিনা তো স্যাটেলাইট ইমেজ হচ্ছে বর্তমান দিনের সব থেকে অত্যাধুনিক একটা পদ্ধতি যার মাধ্যমে আমরা কম্পেয়ার করতে পারি বছরের পর বছর কিভাবে সমস্ত প্রাকৃতিক দিক বা মানসিক কার্যাবলীর ফলে কতটা পরিবর্তন ঘটেছে বর্তমান সমাজে কতটা পরিবর্তন ঘটেছে বর্তমান দিনে সেটাকে খুব আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারি তো দেখো এবার যেটা আমি তোমাদের বলবো যে এটা হচ্ছে তো কমন কনসেপ্ট বলেই দিলাম তোমাদের এবার নেক্সট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এই স্যাটেলাইট ইমেজে যে সমস্ত জিনিসগুলো রয়েছে মানে স্যাটেলাইট ইমেজের ফলে আমরা যে বেনিফিটগুলো পেয়ে থাকি যে সুবিধাগুলো পেয়ে থাকি সেটা কি এটা তো বোঝাতে পারলাম হ্যাঁ আর একটা কথা বলি কোস্টাল এরিয়াতেও কিন্তু সেম ব্যাপার তুমি ওপর থেকে ছবি তুলছো বছর বছর তুমি যদি ছবিগুলোকে ফেলো একই সাথে তো দেখতে পাবে কোস্ট লাইনটাও একই জায়গায় আছে নাকি চেঞ্জ হয়ে গেছে এইটাই হচ্ছে স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে তোমার ম্যাপিং করা বা ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে মানে স্যাটেলাইট ইমেজের ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে সিফটেশন বোঝানো আর আলাদা কিছু এক্সট্রা অর্ডিনারি নয় ব্যাপারটা এটাই খুব সহজ একটা ব্যাপার যেটার মাধ্যমে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারি যে নদীটা বা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল বা বনভূমি বা জনবসতি কতটা স্প্রেডেড হয়েছে বা কতটা সংকুচিত হয়েছে এবার বলে দিই দেখো কি কী আমাদের বেনিফিট রয়েছে স্যাটেলাইট ইমেজের দেখো দিস ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট টুলস ফর মনিটারিং দ্য আর্থ আমি তোমাদের এতক্ষণ ধরে যেটা বললাম যে বর্তমান দিনে এটা খুব মানে খুব পাওয়ারফুল একটা স্ট্রুল শুধু তাই নয় তোমরা নিশ্চয়ই দেখোচ পারমাণু মুভিটা নিশ্চয়ই তোমরা সবাই দেখোচ যদি না দেখা অবশ্যই একবার দেখে নিও তো ওখানে কি দেখানো হয়েছিল আমাদের যে ফার্স্ট ইন্ডিয়া পরমাণু বিস্ফোরণটা ঘটিয়েছিল ফর পরমাণু যে ইলেকট্রিসিটি তৈরি করার জন্য আমাদের কিন্তু আমেরিকা সেটা পারমিশন দেয়নি নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানের দিকেই ঘটনাটা ঘটেছিল কিন্তু ব্রিটিশ সরকার মানে ইউএসএ কিন্তু শুধু নিজেদের দেশেই ক্ষমতাটা রেখেছিল তাদের মাথায় তখন অনেক স্যাটেলাইট ফ্যাটেলাইট ছিল তো ওখানে এই মুভিটায় একটা পার্ট ছোট্ট পার্টে দেখানো হয়েছে যে স্যাটেলাইট কিভাবে ওদেরকে ইনফর্ম করছিল যে ভারতবর্ষে আদৌ কেউ চেষ্টা করছে কি না পারমাণবিক বিস্ফোরণ করার বা না করার তো সেই ক্ষেত্রেও ওখানে দেখানো হয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট টাইম বরাবর স্যাটেলাইটটা একই জায়গার ওপর বারবার ছবি ক্লিক করতে ঘুরে আসে তো এই ব্যাপারটা এখানেও ঘটে যে যে কোনো জায়গায় পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যেখানে যেখানে স্যাটেলাইটগুলো যে যে অরবিটের ওপর দিয়ে স্যাটেলাইটগুলো ঘুরছে সেই এরিয়াগুলো কিন্তু কারোর চোখের বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা নেই সবাই যে সমস্ত দেশ যে সমস্ত স্যাটেলাইট লঞ্চ করছে তাদের মনিটরে প্রতিনিয়ত সেই সমস্ত জায়গার কিন্তু ছবি ফুটে উঠছে যার ফলে কোনো জায়গায় জঙ্গি হামলা হলো কোনো জায়গায় বড় ধরনের বিস্ফোরণ হলো কোনো জায়গায় সুনামি হলো ইনসিডেন্ট খবর কিন্তু আমাদের কাছে চলে আসে তো দেখা যাক আর কি বলছে স্যাটেলাইট ইমেজ হ্যাভ মেনি অ্যাপ্লিকেশন ফর ইনস্ট্যান্স ইন মেট্রোলজি ওয়েদার ফোরকাস্টিং ফিশিং ওশানোগ্রাফি এগ্রিকালচার ফরেস্ট্রি ল্যান্ডস্কেপ অ্যানালাইসি
শুধুমাত্র যে জিওলজিক্যাল ব্যাপার সেপার তা কিন্তু নয় মানুষের গার্জাবলি থেকে শুরু করে পশু পাখির গার্জাবলি একটা বড় দুর্ঘটনা সব কিছু খুঁটি নাটি বিষয় ছোট্ট ছোট্ট বিষয় আমাদের স্যাটেলাইট কিন্তু তুলে ধরে কারণ স্যাটেলাইটের মধ্যে যে ক্যামেরা কোয়ালিটি ফিক্সড করা থাকে বা যে ক্যামেরা লাগানো থাকে সেটা অত্যাধুনিক মডেলের ক্যামেরা এবং তার ক্যাপাসিটি প্রচণ্ড হাই একটা ছোট জিনিসও তার মধ্যে ফাঁকি দেওয়া ইম্পসিবল ওকে আর লাস্ট কি বলেছি দেখো কারেন্টলি ইম্প্রুভমেন্ট ইন আর্থ অবজারভেশন প্রোগ্রামস আর ওপেনিং দ্য ডোর অফ দ্য এডুকেশনাল কমিউনিটি টু ইনক্রিজ ইউজ স্যাটেলাইট ইমেজ প্রোডাক্ট অবশ্যই বর্তমান দিনে স্যাটেলাইটটা আরও বেশি কেন গ্রহণযোগ্য বা কেন বেশি ব্যবহার করা হয় কারণ দেখো এখনকার দিনে কি হয় আমরা পড়াশোনা করার জন্য বাড়িতে বসে আমেরিকার পড়াশোনা বা আমেরিকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতে পারি আবার আমেরিকার লোকজন এখানকার খবরও পেতে পারে তো হাউ ইজ ইট পসিবল দিস ইজ পসিবল বাই স্যাটেলাইট তো স্যাটেলাইট ইমেজ লঞ্চ করা বা স্যাটেলাইটের ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের এডুকেশন সিস্টেমও অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে যায় শুধু এডুকেশন কেন বলবো যদি চিকিৎসা ব্যবস্থা বলি অনেক বড় বড় ডাক্তারদের আমরা ডিরেক্ট এখন ভিডিও কলের মাধ্যমে কনসালটেন্সি করতে পারি বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা বিভিন্ন রকম জিনিস দেখতে পারি সমস্ত কিছু কিন্তু স্যাটেলাইটের দৌড়ত স্যাটেলাইট যদি না থাকতো এই সমস্ত কিছু করা পসিবল হতো ইভেন আমাদের যে নেটওয়ার্কিং সিস্টেম সেটাও কিন্তু স্যাটেলাইটের মাধ্যমেই এত মজবুত বা এত স্টেবল হতে পেরেছে তো যাই হোক এই হচ্ছে স্যাটেলাইট ইমেজ যেটা নিয়ে তোমাদের অনেক প্রবলেম ছিল তো আশা করছি কিছুটা হলেও প্রবলেম আমি সলভ করতে পেরেছি তবে হ্যাঁ স্যাটেলাইট ইমেজের সম্পর্কে তোমরা বইতে পাবে সেটা নয় তোমরা ছোটোবেলাও স্যাটেলাইট ইমেজ পড়েছো এটা ফার্স্ট টাইম পড়ছো তাও নয় কিন্তু এটা ঠিক যে স্যাটেলাইট ইমেজ অনেক ব্রড কনসেপ্ট এর ভিতরে অনেক ছোটো ছোটো বিষয় আছে কিন্তু তোমাদের এক্সামে বা তোমাদের সিলেবাসে যতটুকু আছে আমি ততটুকুই আজকে বোঝালাম স্যাটেলাইট ইমেজ হচ্ছে এমন একটা ইমেজ যার মাধ্যমে আমরা সেই এরিয়ার ঠিকঠাক ছবি কালেক্ট করতে পারি এবং সেটা যদি বছরের পর বছর আমি কম্পেয়ার করি সেই জায়গার পরিবর্তনকে আমরা খুব সহজে দেখতে পাবো এই হচ্ছে স্যাটেলাইট ইমেজ এবার নেক্সট ভিডিওতে চিন্তা নেই আমি তোমাদের নেক্সট ভিডিওতে আমি আলোচনা করবো অ্যাক্সেসিবিলিটি ম্যাপ যেটা নিয়েও তোমাদের দেখছি বিশাল কিউরিসিটি হ্যাঁ অ্যাক্সেসিবিলিটি ম্যাপটা নতুন জিনিস তোমাদের কাছে কিউরিসিটি অর্ডার খুব স্বাভাবিক তো নেক্সট ভিডিওতে আমি কিউরিসিটি ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব আর এছাড়াও তোমাদের জন্য আমি বলেছিলাম যে এই উইকে আমি চেষ্টা করছি অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল যদি এই উইক না হয় নেক্সট উইকে তো হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর তোমরা পেয়ে যাবে যে ফার্স্ট সেমিস্টার সেক পেপারের উপর কোন কোন কোনো ইম্পর্টেন্ট বা একটা সাজেস্টিভ ভিডিও আমার মতামত অনুযায়ী তো আজ এই পর্যন্ত ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলো না আর নেক্সট ভিডিওতে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো বাই